各位同学，大家好，我是李永乐老师。最近呢，数学圈爆出一个大新闻：英国数学家阿蒂亚爵士宣布自己证明了黎曼猜想，并将在九月二十四号的呃获奖者论坛上宣读自己的论文。因为阿蒂亚爵士呢是阿贝尔奖和菲尔兹奖的双料得主，世界顶级的数学家之一。而黎曼猜想呢，又是一百五十多年来没有人能够解决，但是又特别重要的数学猜想。所以呢，这则新闻一出呢，一下子就引爆了人们的神经。那么许多小朋友就问我说：“黎曼猜想到底是什么呢？”因为黎曼猜想的内容啊实在是太丰富了，所以呢我们一期内容没有办法讲完，我们准备用三期的时间给大家介绍一下黎曼猜想。那今天呢我们不妨先来解决一下小朋友们以前一直在问我的问题：全体自然数的和到底是不是负的十二分之一？那么为了解决这个问题啊，我们首先还是从数学家欧拉说起。欧拉呢曾经研究过一个级数的求和，我们管它叫可塞 S。这个数等于什么呢？等于一的 s 次方分之一加二的 s 次方分之一加上三的 s 次方分之一，一直加，加到无穷。如果用数学表达式去写的话，它等于西格玛 n 等于一，一直到无穷，然后 n 的 s 次方分之一。这个西格玛呢，其实就是加和符号。我们可以看出来，如果这个 s 等于一的话，这就是全体自然数的倒数和。但是如果这个 s 等于负一是什么 ？s 等于负一，这一项就是一，这一项就是二，这一项就是三。那么整个这个数呢，就是全体自然数的和了。对于这个级数来讲啊，中世纪的时候就有人研究它的性质。比如说呢，当 s 等于一的时候，这个玩意儿得啥？那可塞一就等于啊全体什么呀自然数的倒数和，对吧？这么一直加加五分之一，加加加，一直往下加。大家看这个数越往后呢就越小，那么最终这个数是会趋近于某一个值，也就是收敛，还是说呢这个数最后就发散到无穷大了呢？在中世纪的时候，人们就已经发现呢这个数其实会发散到无穷大。为什么呢？你看我们可以把这个数啊写成什么呢？写成一加二分之一加三分之一和四分之一，我把它括起来，三分之一加四分之一，然后五六七八我把它括起来，五分之一加一直加加到八分之一啊，这四个数我括起来，对吧？然后我们再往下加，那咱看三分之一加四分之一是不是比两个四分之一要大呀？所以这个数才大于一加二分之一加什么呢？四分之一加四分之一。五分之一、六分之一、七分之一、八分之一都比八分之一要大，对吧？所以我们把后面这几个数都改成八分之一，啊，八分之一，一共有四个八分之一。再往下加，咱们看这一项是什么？四分之一加四分之一是不是二分之一？这一项是什么？这一项有四个八分之一，是不是还是二分之一？所以以后的每一个括号都是二分之一，所以这个数其实等于一加二分之一加二分之一加二分之一。一直往下加，显而易见，这个数会趋近于无穷，对不对？所以呢，这个级数啊，人们给它起了个名字叫调和级数，而调和级数是发散的，也就是说，最终呢，它会变成无穷大。那么欧拉又干了些什么事儿呢？欧拉说呀，我还可以研究一些其他的啊，比如说呢，如果 s 要是大于一会怎么样？欧拉以及后面的数学家都经过研究发现，如果这个 s 大于一啊，那么这个数字减小的会更加快，对吧？结果就会发现，这个级数可塞 s 会收敛。收敛的意思呢，就是说它会最终趋近于某一个值。比较典型的一个情况就是 s 等于二的时候。s 等于二，咱们看这个数等于什么？等于一的平方分之一加二的平方分之一加三的平方分之一，一直往下加啊，加到无穷，对吧？那么这个数等于什么呢？呃、啊，欧拉呢，经过计算得到了结果，这个数等于六分之派方，这也是计算派的一个简要方法啊。你如果呃想算派了，你把这个多加几项就会得出派的值了啊。那么这个证明方法呢，我们就不再详细介绍了。我们再来看第三种情况，那么假如你给我的这个幂次 s 它是怎么样啊，小于一的，会有什么结果？ s 小于一的时候，我们会发现 s 等于一的时候，你都已经发散了。s 小于一，那每一项比 s 等于一还要大，对不对？所以它更加应该发散了。所以我们现在想想啊，这个可塞 s 应该也是发散的。但是欧拉在研究 s 小于一的时候啊，得出了一些比较奇怪的结果。比如说，在 s 等于负一的时候，啊，我们看 s 等于负一的时候，这个数是什么呢？可塞 s 其实就等于一加二加三，一直往下加。加啊，它这个结果等于多少？它算出来呢，结果等于负的十二分之一。而且不仅如此啊，欧拉还计算出来说，如果 s 等于负二会有什么结果
，那么这个 cos s 就变成了一方加二方加三方，一直往下加。大家能猜到这个值得几吗？看起来好像也是无穷大，但欧拉计算出来这个结果是零啊。那么如果 s 等于负三会有什么结果呢？欧拉计算出来。啊，这个数等于一的三次方加二的三次方加三的三次方，一直加下去，它的结果是一百二十分之一。有人可能会想，什么乱七八糟的，这不胡说八道吗？你左边是无穷大，它右边怎么可能等于一个具体的数呢？欧拉到底是怎么算出来的？咱们不妨就来说说第一个啊，为什么全体自然数的和是负的十二分之一？欧拉这个事儿怎么证明的？欧拉在证明这个问题的时候啊，他是这样做的。它首先呢，展开了一个函数，叫做 x 除以一减 x 的平方，把它展开成幂级数的形式，就是 x 加2 x 方加3 x 的三次方加4 x 的四次方加点点点，就这么一个东西。幂级数展开呢，是一个简单的数学工具，大家可以自己尝试一下这个问题是怎么做的啊。好，那么我们假设我们已经知道了这个结论，然后呢，欧拉就说，你现在把 x 等于负一带进去，我代入。代入的话，左边是负一除以二的平方，所以左边就变成了负四分之一。右边呢是负一加二减三加四减五加六点点点，对不对啊？就变成这个样子。好，欧拉继续说，你看啊，我把这个负的和正的吧，我拆开，它等于什么呢？等于负的什么呀？一加三加五。加点点点，这就是把所有负的项拿出来了，然后再把所有正的项拿出来，加二加四加六加点点点，对吧？那么我们为了凑出全体自然数的和啊，你在这个一和三之间，你再加个二，但是你这边是减号，你多减了一个二，你这是不是还得多加一个二啊？所以这个数啊，我应该把它乘个二，然后我在三和五之间，我再加个四，你减的里边多了一个四，你加的里边是不是应该再多一个四啊？再乘二。五，我再加一个六啊！你在五和七之间，你加了个六，你这加了个六，这也得加个六，所以还得再乘以二。大家仔细观察，这一项是不是全体自然数的和？这一项是什么？这一项是全体自然数的和的四倍，这是四乘一，这是四乘二，这是四乘三，对不对？所以这个数其实等于三倍的全体自然数的和，一加二加三加，一直加下去。等于这个，所以他就得出来一个结论：一加二加三，一直加加到无穷，等于什么？等于负四分之一。而后面的这些做法呢，跟第一个其实也都差不太多。那么问题来了，他的这个做法到底对不对呀、啊？如果说他不合理的话，他的不合理之处在什么地方呢？问题在于啊，他的收敛半径。就是说呢，我们最开始做的这样一件事儿 ，x 等于负一代入进去了，但是事实上在 x 等于负一的时候，右侧不是收敛的，左右两边是不应该相。等的，所以在这一步上，欧拉其实是有问题的。那么要想解决这个问题，我们必须得研究第二个概念——解析延拓。解析延拓，啊，这个概念呢是一个很神奇的东西啊。什么叫解析延拓呢？比如我们有一个函数 f(x)， 这个 f(x) 啊，它有一个定义域，定义域是 x 属于 a 一，哎，这个 a 一的范围比较小，我们能不能把它变成一个新的函数，叫 g(x)？ 这个 g(x) 呢，它的范围是 x 属于 a 二，而且这个 a 二的范围比 a 一要大，而且啊，不仅如此，你在 a 一这个小范围内，二者必须是相同的。那这种情况，我们就可以称之为解析延拓。简单举一个例子，比如说啊，我们画一个图，这是一个函数 f(x)， 它的横坐标是 x， 我们这儿画一个曲线，这就是 f(x) 了。它有一个范围，这个范围呢就是 a 一啊，只有在 a 一的范围内，这个函数才有意义。超过了这个范围，这个函数就没有意义了。现在我想把它定义域范围扩大，怎么扩大呢？延长，叫解析延拓。那延吗？有几种延法呀？有人说那多了，你随便延呢？你这么延可以吧？那你这么延是不是也可以啊？所以你有无数多种办法把它变成一个新的函数。那你解析延拓不就不唯一了吗？事实上不是这样的。解析延拓有两个要求啊，第一个要求呢。第一个要求呢，就是它必须是什么呢？处处可导的，可导这个概念，大家如果不理解，我们可以简单理解成光滑。你必须处处是无限光滑的才可以。那这是第一个要求。你有了这个要求之后，你就会发现，一旦你已知了某一个范围内的它的函数的情况，我们从局部的一个函数，局部的一个解析函数，就可以怎么样啊？就可以把它推出全局的这个解析函数。
啊，全局的一个解析函数，当然可能会有一些起点啊。也就是说，如果你在一个范围内是处处可导的，那我们通过这种办法就可以把你扩展到全局，而且也是处处可导的。而且这种方法是什么？是唯一的，它有唯一的一种方法进行解析延拓啊。为了能够让大家更加清楚的了解解析延拓啊，咱们举一个例子，我们啊。在上中学的时候，可能会接触到这样的数列：一加 x 加 x 的平方加 x 的三次方，一直往下加，加到无穷啊。这个数等于什么呢？如果咱们用等比数列求和公式啊，很容易得到这个结果。这个结果是一除以一减 x， 但是前提是这个 x 的数啊，绝对值必须小于一。x 绝对值小于一的时候，它才能越加越小，最后得出一个数。如果 x 绝对值大于一，那这个数就发散了，没有含义了，对吧？现在咱们看一下左右两边这两个表达式，我能不能用画图的办法画出来？首先，我们先画左边的这个函数。左边的这个函数啊，它只在一个范围内，负一到正一的范围内，它是有意义的。而且在这个范围内呢，我们把它的函数图像画出来，完全可以用右边右边去画，因为在这个范围内它俩相等的。对吧？画完了之后呢，它大概是这个样子的。这会儿会上涨到无穷，这是一啊，这大概是这个样子的。好，它只在这个小范围内是有含义的。那么问题来了，咱们看右边这个函数是在这个范围内有含义的吗？不止吧？右边这个数，它只要 x 不等于一就行了，其他的数都可以有，可都可以算。所以如果我们把右边这个函数画出来，相当于把左边这个函数啊给延拓了啊，给延拓了，这边再去延拓，那么它的范围就扩大了。原本呢，你的定义域只有这么大，你原本的定义域啊，你看只有这么大，对不对？只有这么大。但是后来延拓了之后呢，除了这一这个点是不行的，其他的点它都是有含义的，它都是有含义的，对吧？这些范围内的点它都是有含义的。因此啊，我们应该这么说，就是在 x 绝对值小于一的时候，这两个式子是完全相等的。在 x 绝对值大于一的时候，左边那个式子是没有意义的，而右边这个式子依然有含义。如果我们呢代入一些数值去算，比如说我们代入 x 等于二分之一去算，那么我们就会发现一加上二分之一加上四分之一加上八分之一这个数一直加下去，结果得啥呢？结果得二。这个没问题，绝对是正确的，因为左右两边严格相等。那么，如果我们代入，比如 x 等于负一去算，左边会变成一减一加一减一加一点点点，这个式子就已经没有含义了。而右边会变成一除以一加一等于二分之一，这是原来的函数，它其实是无意义的。它其实是无意义的，这是解析延拓之处之后的函数，它是有意义的。那么我们现在就问你了，你说一减一加一减一加一这个数，它等不等于二分之一？你说一个无意义的数，就因为解析延拓了，所以就等于一个有意义的数，这是不是不太合理啊？我们举个例子来说啊，比如说人和猴子，他们在很多年以前可能都是一样的，对不对？后来人进化了，变成人了，猴子呢没有进化，还是猴子。于是人就可以成为一个数学家。那我们这么说，我们说猴子只要经过训练也会成为数学家，这对不对？那这个就不应该对了，对不对？因为猴子根本不可能进入课堂里来学习，他不会去学，他宁可吃香蕉，他也不学习。所以呢，所以猴子是不可能成为数学家的。同样道理啊，你现在说 x 等于负一，代入右侧，这是有意义的。但 x 等于负一，代入左侧，本身这个含义就已经不存在了。你非得说这个式子等于二分之一，这其实也是不合理的。欧拉当时做了这件事儿，也犯了这样的一个错误，所以他的这种做法呢，其实不对。但是欧拉就是欧拉，虽然这种做法他不对，他却得到了一个正确的结果。这个正确的结果是由黎曼最终确立的。这样我们就讲到了黎曼函数。黎曼呢，把这个欧拉研究的这个级数进行了解析延拓，称之为黎曼 zeta 函数，啊 ，zeta 函数。这个黎曼 zeta 函数到底什么含义呢？我们可以这么去理解啊，如果 s 大于一，而且 s 是个实数的时候，这个黎曼 zeta 函数啊，它就完全等于刚才的欧拉级数，也就是一比一的 s 次方加一比上二的 s 次方加一比上三的 s 次方，一直加下去啊，没问题。但是呢，它要把它的定义进行扩展，它不仅仅是实数。黎曼把这个函数的定义扩展到一个负平面内，它是一个负数。黎曼说呀，如果 s 不等于一，而且 s 是一个负数的时候。
，复数什么含义？我在另外一个视频中已经给大家介绍了。如果大家还没有看的话，在评论区里面点击复数的链接啊，先去看一看复数什么含义。那么如果 s 是一个复数的话，这个 zeta s。就不再能用这个式子来表示了，因为它的含义已经不存在了。那我们应该表示成什么样子的呢？我们应该表示成一个比较奇怪的表达式啊，叫做伽马 s， 这也是一个奇怪的函数啊，分之一积分零到正无穷 ，e 的 x 次方减一 ，x 的 s 减一次方乘以 d x。有人说是什么玩意儿？你不用去管它是什么玩意儿，你只要知道这个呢，其实就是把刚才的欧拉级数通过处处可导的解析延拓方式得到的一个新函数就可以了。那么欧拉的这个函数呢，它只在哪个范围内成立啊？这是一，然后是二、三、四。欧拉的这个函数啊，它只在大于一的什么呀？实数范围内是有意义的，这就是欧拉的那个级数它成立的范围。但是呢，黎曼的这个级数成立的范围就不是这样，它是在整个复平面内，除了零，除了一这个点以外，其他的地方它都有含义，它都有含义。而且呢，如果我们把一些啊比较奇怪的值带进去，就会得到很多奇怪的结果。举个例子来说啊，这个 zeta 负一是什么含义？ z 的负一呢？呃，它应该就等于多少了？等于负的十二分之一。再比如说 z 塔负二等于多少？我们经过计算会发现它等于零。那么 z 塔负三等于多少？它等于一百二十分之一。也正因为如此，有人就说了，说这个你看 z 塔负一等于负十二分之一，而 z 塔负一的含义就是全体自然数的和，因此全体自然数的和等于负十二分之一。说法对不对？不对。为什么不对呢？因为在负一这个点，它根本不在上面的这个级数的定义范围内。上面这个级数的定义是什么？它的定义是 s 是个实数，并且 s 大于一。后来别人把它拓展成 s 是个负数，但是实不大于一，这都不重要。总而言之，负一这个数它是不在这个范围内的。你把负一带到这个级数里，它其实是没有含义的。而这个负一在哪个范围内呢？是在欧是在黎曼的这个 zeta 函数的范围之内。黎曼 zeta 函数在负一的这个点，它的含义已经不是全体。自然数的和了，因此啊，实际上大家在做这个事儿的时候，只是感觉很好玩。数学家们并没有真的认为一加二加三加四等于负的十二分之一。黎曼猜想呢，其实就是基于黎曼函数的一个猜想。那我们在后面再给大家介绍黎曼猜想的具体内容。大家如果喜欢我的视频，可以在西瓜视频和 YouTube 账号“令德老师”里关注我。